我要去庄敬，我要做您女婿，我要做您半个儿子，我要名正言顺的管您二老，叫爸，叫妈。你和庄静，这怎么可能？妈，呦呦，你先别叫我，你你把这事说清楚了。他同意，我不同意。爸，你给我住口！那师傅，我也不是你师傅了。大爷，我我不明白，你是很了解我，也很喜欢我吗？你不是让我做您徒弟了，为什么不能让我做您女婿？难道这不是因为我是一个外国人吧？我不管你是哪国人，你想跟庄静好，没门儿。老爷子，好好说啊！我我好好说说说什么呀？你不是也听着呢吗？又是一个目的不纯的人。我说的，他怎么哎非要住进这个医院里？感情，他是冲着庄静来的。我追求我的爱情有什么错吗？你没错，我错了。这样，你跟大卫到底是怎么回事啊？大卫不都跟二老说了吗？他喜欢我，我也觉得他是一个可靠的。可以托付终身的男人，我也喜欢他，就这么回事儿。庄静，你说你喜欢谁不好，非要喜欢一个外国人？外国人怎么了？您这观念太陈旧了。哎，远的不说，就拿咱北京城来说，那成千上万的异国情侣结合，不也生活的挺幸福的吗？别人啊，我管不了，反正让我接受一个外国人当女婿。我做不到。行，反正您态度我也知道了，我也不着急，咱这事儿啊，先放一放，以后再说啊。那我先回去睡了，妈，你也早点休息啊。爸，我走了啊。这就走了。你闺女，你又不是不了解，主意比谁都大，跟你一样，宁种。他决定的事儿，你想掰过来，难。都说我霸道，说我是封建家长制作风。哎，志存跟慧心离婚，听我的了吗？老三娶凤儿，他们听我的了吗？这小小跟向辉的孙子来往，听我的了，又加上一个庄静，非要嫁给外国人。哎呀，这些孩子啊，没一个听我的，我这爹当的呀，忒失败。我看也是，你呀，真该好好反省反省了。嗯，这菜馆啊也上了正轨，生意也不错。凤儿，年底的时候把账盘一下，呃，除了还志斌一部分这个投资用的这个本金，哎，给你大哥和庄静也分点红。爸，您放心吧，我早就算好了，亏不了大家。好，这就好。吃完了，再来啊！好嘞，好嘞。哎，这家饭馆儿，这都十二点了，还这么多人吃饭呀？是啊，生意太火了。一碗面，这是个面馆。嗯，哎，我听说是吃打卤面的，而且是正宗的老北京打卤面，听说味儿不错呢。哦，正宗的。老北京打卤面啊！哎，这我得尝尝，反正我也饿了。凤儿，给我吃碗面。啊，哎，爸，我东西忘拿了，我去饭馆拿东西，一会儿来接您行吗？哎，好好好，走你的。哎。
你慢吃啊。嗯。小伙子，哎，大爷，给我来碗面。您要吃面啊？废话，坐这儿不吃面吃风啊？那您预约了吗？什么？吃碗面还要预约？哎呦，真不好意思，大爷，我们这个面啊，老板每天只做一百碗，所以这吃面啊都得预约。哟呵。你们这老板够牛的！哎呦，真不是我们老板牛，您这也瞧见了，这吃面的人啊太多了。你说我们老板就一人，他哪儿忙得过来啊？所以定了这规矩。哎，后厨就您们老板一个人，不会再招几个呀、啊？嗨，我们老板说了，这面呢，是用那祖传秘方，用心做的。你找别的厨师，那根本做不出这味儿来。哦。这么大岁数，这么冷的天儿，啊，哎，这这这这这都几点了？饿了，想吃碗面，能不能跟您们老板说一说，通通通啊？哎，给我做碗面，让我尝尝。行，那您先歇着，我给您收拾去。哎，拜托了。好，老嘞。兵哥。怎么着？一老大爷要吃面，一老大爷，啊！但是他没预约，多大岁数？我看着怎么也得七十多岁了。七十多岁老大爷也不容易。等着啊！哎，把这个先给他。哎，啊，好嘞，好。好来，老爷子，您的面。哎，好，谢谢谢谢谢谢。您先吃着，咱们事叫我啊。好嘞好嘞,好嘞。嗯，是这个意思。花椒油，盖卤。哎去把做这碗面的你们这个老板啊叫来，呃，我想见你，跟他认识一下。啊？哟，我们老板正忙呢，你这出不来啊？嗯，那行啊，那我就在这儿坐着等着他，等他忙活完了，让他来见我一下。行，嗯。